Fala aí rapaziada do nosso canal do Botafogo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Como eu tenho falado aqui, né pessoal, esse canal eu acabei de, de colocar em prática aí. O canal do meu time tá aqui, ó. Fogão, Estrela Solitária, tamo junto. O Estrela Solitária te conduz. Então a gente tá iniciando o nosso canal aí e diariamente vai ter notícia, pessoal. Só se não falarem, né? Mas diariamente ele vai estar tá trazendo notícias aqui do Alvinegro Carioca, do Glorioso, que agora com a, com a SAF brigou pelo título ano passado, vamos ver se briga esse ano novamente, mas é para ganhar, esse ano é para ganhar. Nesse vídeo a gente vai ver aí, pessoal, quem chegou e quem saiu do Botafogo até agora. Antes de soltar o debate aí, deixa eu só falar bem rápido aqui, quem chegou e quem saiu. Os jogadores que chegaram até agora, Jefinho, o John, o Lucas Halter e o Alexander Barbosa foram os que chegaram, os que saíram, Adrielson, Lucas Perry, de Plácido, Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Luiz Henrique, Carlos Alberto e o Diego Costa. Pessoal, como eu falei, como eu tenho falado aqui, né? nosso canal é novo, a gente está iniciando agora, então eu peço para não deixar de se inscrever, você que está assistindo aqui esse vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do fogão, tudo do glorioso, você vai encontrar aqui, no nosso canal. E aqui você vai assistir notícias diárias do Alvinegro, pessoal. Todos os dias que tiver matéria, né, a gente vai estar tá ligado em todos os programas para estar tá trazendo aqui o melhor conteúdo, as melhores notícias do Glorioso, que agora vai para as cabeças, pessoal. Acabou o negócio de sofrimento. Tem muita gente aí falando que... Tem muita gente cabisbaixo, né, pessoal? É, é realidade. É, deixa eu só falar um pouquinho. Tem muita gente cabisbaixo pelo título perdido... É, do ano passado, eu vou falar a verdade pessoal, eu não fiquei, eu não vou falar que eu não fiquei sentido, eu fiquei sentido, fiquei, só que quando a gente iniciou o campeonato, a expectativa não era brigar pelo título, então eu fiquei mais chateado de perder o G4, agora chateado, chateado pessoal, eu fiquei foi em 99, naquela final contra o Juventude, aquela eu fiquei bem revoltado, chateado, triste, porque pô, Perdeu por 2x1 é, um lá no Alfredo Jacone. Aí Maracanã, mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Era só ganhar de 1 um a 0 Maracanã entupido. Aquele jogo, pessoal, porque o Botafoguense é supersticioso, né? E aquele jogo eu assisti em tudo quanto é lugar, pessoal. 20 minutos de jogo eu troquei de casa, fui para outra casa. Eu sei que naquele dia, daquele jogo, eu rodei umas 20 casas, pessoal. E o gol do Botafogo não saiu de jeito nenhum. Naquele dia eu fiquei muito triste. Aí no ano passado no Campeonato Brasileiro, fiquei triste, fiquei, aquela derrota para o Palmeiras, que era só o Tiquinho fazer ali o 4x1 e liquidar, aquela, aquela derrota para o Grêmio também, mas como eu falei, é, já brigamos pelo título, já é outra coisa, agora lógico, né? Botafogo com o Luiz Castro foi um, e sem o Luiz Castro foi outro, agora fica essa interrogação, né? qual vai ser o Botafogo que vai... É, entrar em campo esse ano, não vou nem falar o começo do campeonato, qual o Botafogo que vai jogar esse ano? É o Botafogo do primeiro turno, é o do segundo turno, só que o primeiro turno tinha o Luiz Castro, né? e esse ano não tem o Luiz Castro, a única coisa que eu espero é que o Thiago Nunes pare, que esse negócio é 3, 4, 3, é, 3, 5, 2, 3, 4, 3, o negócio não existe, o negócio é 3 zagueiros, bota ali o 4, 3, 3 mesmo normal, dois pontos ali, que seja o Jefinho, e o Vitor Sá, ou o Savarino chegando, que seja o Savarino e o Jefinho, o Savarino e o Vitor Sá, agora para com esse negócio de, de 352, 343, querer colocar o Tietchan de ala, pelo amor de Deus, o Tietchan é um fenômeno, o Tietchan joga muito, o Tietchan é volante, come a bola ali, aí quer colocar o cara na lateral direita para matar o cara, que não aconteça isso, né? Se inscreve no canal, pessoal, forte abraço a todos!